Hi friends, welcome to Learn with Singham. In this video, we will be able to learn the everyday tips and tricks of Linux every day. We will be able to learn the basics of Linux in this series. We will be able to learn the advanced level tricks of Linux in this series. ஒர்க் பண்ணுறது லினக்ஸில் என்னெல்லாம் கமாண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல லினக்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் லினக்ஸுங்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அது வந்து யூனிக்ஸோட க்ளோன் வந்து லினக்ஸை எதுக்காக அது லினக்ஸை க்ரியேட் பண்ணினா அப்படின்னா விண்டோஸ் மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நம்ம பெய்டு வெர்ஷனாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கணும் ஆனால் அதுக்கு இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் வெர்ஷனுக்கு எதிர்த்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக லைனஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணார் முதல்ல நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் க்ரியேட் பண்ணுது இது பேசிக்காக பெல்ஸ் லேபில் வந்து டெவலப் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூனிக்ஸுங்கிறது அந்த அதை பேஸ் பண்ணி இதை க்ரியேட் பண்ணுது மோஸ்ட்டாக இது வந்து எல்லா சர்வர்லாம் இது தான் லினக்ஸை பேஸ்டாக தான் இருக்கும் கா இது வந்து இது எல்லாமே கேர்னல் பேஸ்டு கேர்னலுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அது தான் ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்ட் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த கேர்னல் இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்காக ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த லினக்ஸை எப்படி எதனால் இந்த லினக்ஸ் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக ஆச்சு அப்படிங் இவ்வளோ சர்வர்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குனு ப்ராஜெக்டால் இந்த குனு ப்ராஜெக்டுங்கிறது வந்து வேரியஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதில் அந்த இதில் வந்து லினக்ஸுக்கான உண்டான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு இடத்துல க்ரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணி ஒரு லினக்ஸோட பேக்கேஜில் போட்டுக்கலாம் நம்ம எங்கே எங்கே க்ரியேட் பண்ணாலும் அதை வந்து அந்த லினக்ஸோட பேக்கேஜில் இன்ஸ்டால் பண்ணி பண்ணுற மாதிரியான பேக்கேஜ் ஸோ இந்த லினக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லேப்டாப்லேயும் ரன் பண்ணலாம் நிறைய ஆண்ட்ராய்ட் டிவைசஸ் எல்லாமே லினக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அந்த லினக்ஸோட கேர்னலை வச்சு தான் அது ரன் ஆகுது ப்ரோ மூவைஸ் கூட வந்து லினக்ஸோட கேர்னல் தான் மெயினாக சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லலாம் லினக்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்மார்ட் ஹோம் டிவைசஸ்லேயும் லினக்ஸ் தான் ரன் ஆகுது ஸோ இந்த லினக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் கம்பெனிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறா அந்த ஒவ்வொரு வெர்ஷன் ஆஃப் இது விண்டோஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸோட இது மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணுறது இது ஓப்பன் சோர்ஸுங்கிறதுனால யார் வேணாலும் அந்த சோர்ஸை வந்து சோர்ஸ் கோடை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி ஏ நிறைய ஏகப்பட்ட வெர்ஷன் வந்திருக்கு இதில் நம்மளுக்கு நிறைய தெரிஞ்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஆட் தெரிஞ்சிருக்கும் பெடோரா தெரிஞ்சிருக்கும் உபன் டூ தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா உபன் டூ ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினில் க்ரியேட் பண்ணி விண்டோஸ் குழுக்குள்ளேயே விர்ச்சுவல் மிஷினாகவும் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம அதை எப்படி ரன் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எப்படி உபன் டூவை விர்ச்சுவல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறது தான் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் உபன் டூ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து முதல்ல இந்த உபன் டூ டாட் காம் டவுன்லோடில் போயிட்டு டெஸ்க்டாப் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் உபன் டூ டாட் காம் ஸ்லாஷ் டவுன்லோட் ஸ்லாஷ் டெஸ்க்டாப்னு போட்டிங்கன்னா உபன் டூ இப்போ ரீசெண்ட் வெர்ஷன் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் டென் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரை முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது டவுன்லோட் ஆன உடனே விர்ச்சுவல் மிஷின் டவுன்லோட் பண்ணணும் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்லேயும் நிறைய வெர்ஷன் இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சிக்ஸ் இது வந்து ஆரக்கிளோடது இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சிக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே கிளிக் இது கிளிக் அண்ட் நெக்ஸ்ட் தான் ஸோ டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுதான் நீங்கள் வந்து பார்க்க போ பார்க்குற இன்டர்ஃபேஸ் இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸோட இன்டர்ஃபேஸ் இதில் ஆல்ரெடி நான் ஒரு லினக்ஸ் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நியூ பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் 
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நேம் கொடுங்க சிங்கம் அதுக்கப்புறம் இங்கே உபுன்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் உபுன்டூன் நம்ம போட்டதுனால இங்கே லினக்ஸ் செலக்ட் ஆகிடுச்சு உபுன்டு வருஷனும் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் வெறுன சிங்கம்னு போட்டுட்டு இதில் லினக்ஸ் உங்களோட யூசர் நேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் லினக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உபுன்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இது வந்து இந்த மெமரி எவ்வளோ ரேம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது சேஃப் டு யூஸ் ஸோ எயிட் ஜிபி இப்போ இதில் வந்து இந்த லேப்டாப்போட டோட்டல் மெமரி டுவெல் ஜிபி நம்ம வந்து எயிட் ஜிபி வரைக்கும் யூ கேன் யூஸ் இட் க்ரீன் இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறது சேஃப் ரெக்கமெண்டட் ஸோ இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா உங்கள் மிஷின் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபோர் ஜிபி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நம்ம ஃபோர் ஜிபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஜிபி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிரியேட் விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க் நம்ம கிரியேட் கொடுங்க விஐ விடிஐ தான் நம்ம போட போகிறோம் இந்த விடிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அப்புறம் டைனமிக்காக இந்த இதை வந்து அலக்கேட் பண்ணுறோம் இந்த மெமரி வந்து எப்பயுமே எப்படி அலக்கேட் ஆகும்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட்டாக அது யூஸ் பண்ணிக்காது ஸோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து நம்ம வந்து இது நீங்கள் எப்போல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து அவைலபிள் மெமரி எல்லாத்தையும் அதை கேதர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஒரு டைனமிக்காக அதை அசைன் பண்ணிக்கோ அந்த மெமரியை ஸோ அந்த டைனமிக் அலக்கேட்டட் நம்ம போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அப்புறம் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு எவ்வளோ ஜிபி டைனமிக் மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரொம்ப நிறைய இதில் சேவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து டென் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டீன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இதை கிரியேட் கொடுங்க கிரியேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு திருப்பி அந்த விண்டோவில் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகும் விர்ச்சுவல் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்து இன்ஸ்டால் உபுன்ட்டு கொடுங்க லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ் நார்மல் இன்ஸ்டாலேஷன் நான் இதில் வந்து எந்த தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் திஸ் வில் டேக் சம் டைம் இங்கே இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஒரு ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உபுன்டு எப்படி ரன் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் இதில் வந்து எரேஸ் டிஸ்க்குன்னு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் உபுன்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எதுக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளெலாம் டெலிட் ஆகிட போகிறதோ அப்படின்னு ஏன்னா திஸ் வில் கிரியேட் இது வந்து ஒரு தனியாக ஒரு உபுன்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கு டைனமிக்காக அது அசைன் ஆகிட்டு அதில் தான் இன்ஸ்டால் ஆக போகிறது ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ இன்ஸ்டால் நவ் கொடுத்துட்டு யூ ஹவ் டு செட் ஃபார் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க இதில் எந்த ரீஜன் இருக்கோ அந்த ரீஜன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ அப்புறம் ஒரு யூசர் நேம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கான யூசர் நேம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இதை நான் வந்து சிங்கம் ஏன் பண்ணுறேன் இந்த யூசர் நேம் வந்து சிங்கம்னு இருக்கட்டும் அதுக்கு பாஸ்வேர்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்டினியூ இது வந்து உங்களோட ஃபுல் உபுன்டுவை உங்கள் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டாலேஷன் என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு புது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பழைய டேட்டாவெல்லாம் எதுவும் ரிமூவ் பண்ணாமல் விண்டோஸ் சிஸ்டமில் இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் விர்ச்சுவல் மிஷினில் நான் முதல்ல எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ 
இங்கே வந்து நிறைய பேர் உபுன்ட்டுக்கு புதுசாக இருப்பீங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து விண்டோஸ் ஸ்பாயில் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி இருக்கிற கம்ப்யூட்டரை ஸ்பாயில் பண்ணாமல் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இது இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகி முடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க ரொம்ப போர் அடிச்சுதுன்னா போய் காஃபி டீ ஏதாவது குடிச்சிட்டு வரலாம் ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் கொடுங்க ரீஸ்டார்ட் ஆகி அது உங்களோட விர்ச்சுவல் மிஷின் உபன் டு ரெடி ஆகிடும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி உபன் டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து செல் ஆகிடும் இன் திஸ் வில் டேக் சம் டைம் டு லோட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களோட யூசர் நேம் வந்துடும் யூசர் நேமில் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணிவிட்டு உள்ள என்டர் ஆகிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும் இது ஆன்லைன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைவசி இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த டிவைஸில் போயிட்டு இன்சர்ட் கெஸ்ட் அடிஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் உபன் டு ஸ்டேபிளாக ரன் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் ரன் பண்ணுங்கள் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் பாக்ஸுக்கு தேவையான உபன் டு ஸ்டேபிளாக ரன் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகும் ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரஸ் டு ப்ரஸ் என்டர் ரிட்டர்ங்கிறது என்டர் என்டர் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிடுது அப்புறம் இந்த உபுன்ட்டுவோட இன்ஸ்டாலேஷன் வருது அப்டேட் ஏதாவது இருக்குது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸில் அப்டேட்ஸ்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டோம்னா உங்களோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்னும் வந்து மச் பெட்டர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பீட்டா வருஷத்து வருஷனில் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிற வருஷன்லாம் வந்து ஸ்டேபிள் வருஷன் கொடுக்கறதுல தான் நிறைய அப்டேட் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஸோ ஒன்ஸ் அது இன்ஸ்டால் ஆகும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஸோ உங்களோட லினக்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் நம்ம விண்டோஸில் இருக்கிற டெஸ்க்டாப் மாதிரி இந்த டெஸ்க்டாப் இது இது வந்து ஹோம் ட்ரைவ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக் இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்தோம் இன்றைக்கி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லேர்ன் வித் சிங்கம் லினக்ஸ் சீரீஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ